തേർഡ് ഇയേഴ്സ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കോട്ടയം സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ശേഷം കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു സോ നമുക്കിവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ ബി ടെക് ആൻഡ് ബി ആർ അഡ്മിഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ പതിനാലാം തീയതി ഒൻപത് മണിക്ക് ബി ടെക്കിൻ്റെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ആണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും പതിനഞ്ചാം തീയതി ഹോളിഡേ ആണ് പതിനാറാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ് പതിനാറാം തീയതി ഒരു മണിക്ക് റോബോട്ടിക് ആൻഡ് എ ഐ ആണ് പതിനേഴാം തീയതി ഒൻപത് മണിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഒരു മണിക്ക് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ അഡ്മിഷനും ആണ് കേട്ടോ പതിനെട്ടാം തീയതി ഒൻപത് മണിക്ക് ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇനി പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്കാണ് അത് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വന്ന് ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഒരു മണിക്ക് മുമ്പ് ഓക്കെ റീച്ച് ദ കോളേജ് ഹാഫ് ആൻ അവർ ബിഫോർ ദ അലോട്ടഡ് ടൈം ഇപ്പോൾ ഒൻപത് മണിക്കാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് നിങ്ങൾ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ടോക്കൺ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതിൽ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് വിസിറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ലിങ്ക് ഫോർ ഡേറ്റ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റും നിങ്ങളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബി ടെക് റെഗുലർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബി ടെക് റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ ലെറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് ബി ടെക് ലെറ്റ് ഉണ്ട് മീൻസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളുടെയാണ് ബി ടെക് ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബി ആർക്ക് എം ടെക്ക് എം സി എ എം സി എ ലെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബി ടെക് റെഗുലർ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവും ഇതിൽ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ടെൻത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ള പോലെ കൊടുക്കുക മിഡിൽ നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം പിന്നെ ജെൻഡർ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണോ അതൊക്കെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് ഫസ്റ്റ് നെയിം സെക്കൻഡ് അതൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ അറിയാൻ പാടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ മാക്സിമം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മുടെ ടെൻത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് പിന്നീട് അവർ അവരുടെ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിലതിനൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് നാഷണാലിറ്റി റിലീജിയൻ ഇവിടെ സെലക്ട് റിലീജിയൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദു കൊടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഹിന്ദു വന്നു ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടെൻത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഏതാണ് കിടക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സെലക്റ്റഡ് കാസ്റ്റ് അതർ ആദി ആദിയോദി അങ്ങനെ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് അത് ആ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞു മദർ തങ് നാഷണാലിറ്റി റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് വരെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി എലിജിബിൾ കാറ്റഗറി ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് അവിടെയും ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ ആരോ കൊടുത്തേക്കുന്നതൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ള പോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ആണെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക ആധാറിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവർ നോ കൊടുക്കുക അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കിടക്കുന്നത് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയല്ല നിങ്ങളിവിടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ആരോ സെയിൻ കാണുണ്ടാവും കണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെ
ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഇഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് അൺഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് ഷിക്ക അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഒരു നമുക്ക് നേരിട്ട് ഹാജരാവാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് ഒരു ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫോമാറ്റ് നമ്മുടെ കീമിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ടസിലുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഒരു ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറ്റ നിങ്ങൾക്ക് പകരം പോകുന്ന ആളുടെ ഫോട്ടോയും ഇത് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളും ഗസ്റ്റഡ് ഓഫീസർ അക്കൗണ്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഹാജരാക്കുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ടേക്ക് ദ ടോക്കൺ ഫ്രം ദ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ ടോക്കൺ ഉണ്ടാവും അത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ീവ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടാവണത് അവിടെ നിന്ന് ടോക്കൺ എടുക്കുക ആ ഒരു ടോക്കൺ അനുസരിച്ചിട്ട് ടോക്കൺ വൺ ടു ത്രീ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് കയറാൻ പറ്റുക സോ ടോക്കൺ നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ഫ്രം ദയർ യു വിൽ ബി ഡയറക്റ്റ് ടു വെയ്റ്റിംഗ് റൂം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ സോപാനം പോളിലേക്ക് ചെല്ലുക അറേഞ്ച് ഓൾ യുവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ഗീവൺ ബിലോ അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി രണ്ട് കോപ്പി ഇവിടെ കോപ്പീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോപ്പി പിന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ പിന്നെ കോപ്പി ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഡേറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇരിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡാണ് ആദ്യം ഇരിക്കേണ്ടത് തൊട്ട് താഴെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന സാറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ഈസി ആവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി യുവർ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിൽ ബി വെരിഫൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒറിജിനൽ വേണം കേട്ടോ ആ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇവിടെ ഗസ്റ്റഡ് ഓഫീസറെ കൊണ്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്ലീസ് ടേക്ക് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഫോട്ടോ കോപ്പീസ് ഓഫ് ഓൾ യുവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗെറ്റ് ദം അറ്റസ്റ്റഡ് ബൈ ഗസ്റ്റഡ് ഓഫീസ് പ്രയർ ടു അറേ കോളേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് യു വിൽ റിസീവ് ആൻ അഡ്മിഷൻ മെമ്മോ ഡൗൺലോഡ് ഫ്രം കീം വെബ്സൈറ്റ് പ്ലീസ് എൻഷ്യൂർ ടു കളക്ട് ദിസ് അഡ്മിഷൻ മെമ്മോ ബിഫോർ ലീവിംഗ് ദ കോളേജ് മിക്കവാറും നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമ്മോ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണോ അത് അത് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഇൻ കേസ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഒബ്ചെയിനിങ് ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിഷൻ പ്ലീസ് റെഫർ ടു ദ ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൻ ദ കോളേജ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഫീസ് അടച്ച റെസീപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തു എന്നുള്ളതിന് പ്രൂഫൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ പഠിക്കുവാണെങ്കിലും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കോളേജിലേക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി മാറുവാണെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വേറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമാണ് പിന്നെ സ്റ്റാമ്പ് സൈസ് ഫോട്ടോ ഒരെണ്ണമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോട്ടോയുടെ കാര്യം കേട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോമിൽ ഒട്ടിക്കണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫോമിൽ അത് കൂടാതെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ വേണം ഒരു സ്റ്റാമ്പ് സൈസ് ഫോട്ടോയും വേണം ഇനി പേ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ഫീ പേ ടു സി ഇ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിക്വയർഡ് ടു പേ ആൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ആസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ